ஏய் நித்தி எங்க கொஞ்ச நாளா ஆலியே காணும் எங்க போயிருந்த அங்கிள் வீட்டுல ஃபங்க்ஷனுக்கா அதான் ஃபேமிலியோட ஊருக்கு போயிருந்தோம் ஓ உங்க மாமா வீட்டுக்கு போயிருந்தியா இல்லக்கா எங்க பெரியப்பா வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் ஓ ஓகே நித்தி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தது சொல்ல போ ம் ஓகே பாய் நித்தி அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் இங்க நீங்களும் சித்தப்பா பெரியப்பா தாய் மாமான்னு எல்லாருக்கும் அங்கிள்னு சொல்லி தான் பழகியிருக்கீங்களா அப்புறம் உங்களை சுற்றி தாத்தா பாட்டி சித்தி தாய் மாமா சகல ஓரகத்தி அப்படின்னு நிறைய உறவுகள் இருக்காங்களா அவங்களெல்லாம் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுன்னு தெரியலையா கூல் இனி அந்த கன்ஃபியூஷன் வேணாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஹே ஹாய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹூபி ஆர் டூயிங் குட் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு டுடேஸ் வீடியோ மேக் ஷியோர் இஃப் யூஆர் சீரியஸ் அபவுட் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் அண்ட் ஹிட் த லைக் பட்டன் that motivates us to give you more videos okay let's start yes beginners i hope today's lesson will be interesting to you and you will find it useful too if you are serious about learning the family relationships in english please don't skip the video watch it fully okay let us start கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் எ ஃபாதர் ஆஃப் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட் தமிழில் கொள்ளு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்கள் தாத்தாவுடைய அப்பாவையும் உங்களுடைய பாட்டியுடைய அப்பாவையும் தான் நீங்கள் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் கொள்ளு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரேட் கிராண்ட் மதர் எ மதர் ஆஃப் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட் தமிழில் கொள்ளு பாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க யாருனா உங்கள் தாத்தாவுடைய அம்மாவும் உங்களுடைய பாட்டியுடைய அம்மாவையும் தான் நீங்கள் கிரேட் கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரேட் கிராண்ட்சன் கொல்லு பேரன் கிரேட் கிராண்ட்சன்னா யாருன்னா கொல்லு பேரன் அதாவது உங்கள் பாட்டி தாத்தாவுடைய பேரண்ட் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் கொல்லு பேரன் கிரேட் கிராண்ட்சன்னா கொல்லு பேரன் கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர்னா யாருன்னா கொல்லு பேத்தி உங்க தாத்தா பாட்டியோட பேரண்ட்டுக்கு நீங்க கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர் கொல்லு பேத்தி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராண்ட் ஃபாதர் ஒரு கிராண்ட் பா யோர் பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர் தமிழ்ல தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராண்ட் பானாலும் கிராண்ட் ஃபாதர்னாலும் தாத்தாவை தான் குறிக்கும் ஓகேவா கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் மா கிராணி யோர் பேரண்ட்ஸ் மதர் தமிழ்ல பாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராணி கிராண்ட்மா கிராண்ட் மதர் இதெல்லாம் யாரை குறிக்கும்னா உங்களுடைய பாட்டியை குறிக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் தான் ஓகேவா உங்க அப்பாவுடைய அம்மாவையும் உங்களுடைய அம்மாவின் அம்மாவையும் தான் நீங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவீங்க ஓகே அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்னா யாரு தாத்தா பாட்டி பேரண்ட்னா நம்ம அப்பா அம்மா கிராண்ட் பேரண்ட்னா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஓகே அவங்க யாரு நமக்கு தாத்தா பாட்டி ஓகே அதாவது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்னா காமனாக தாத்தா பாட்டியை சொல்லிடுறீங்க கிராண்ட் பானா குறிப்பிட்டு தாத்தாவை சொல்கிறீங்க கிராண்ட் மானா குறிப்பிட்டு பாட்டியை சொல்கிறது அவங்கள காமனாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தாத்தா பாட்டி ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராண்ட் சன் யுவர் சன்ஸ் ஒரு டாட்டர்ஸ் சன் தமிழில் பேரன் அப்படின்றது தான் மீனிங் கிராண்ட் சன்னா தமிழில் பேரன் அதாவது நீங்கள் பெற்றெடுத்த பையனுடைய பையனையும் நீங்கள் பெற்றெடுத்த பெண்ணுடைய பையனையும் நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க பேரன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராண்ட் டாட்டர் யுவர் சன்ஸ் ஓர் டாட்டர்ஸ் டாட்டர் பேத்தி நீங்கள் பெற்ற பையனுடைய பெண்ணையும் நீங்கள் பெற்ற பெண்ணுடைய பெண் குழந்தையையும் நீங்கள் பேத்தின்னு சொல்லணும் ஓகே கிராண்ட் டாட்டர்னா பேத்தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபாதர் டேடி டேட் யோர் மேல் பேரண்ட் அப்பா அப்படின்றது தான் தமிழ் மீனிங் உங்களை பெற்றெடுத்தவர் ஃபாதர் டேடி ஒரு டேட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்பாவை தான் குறிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மதர் மம்மி மாம் யோர் ஃபீமேல் பேரண்ட் அம்மா தமிழில் ஓகே உங்களை பெற்றெடுத்தவர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேரண்ட் பெற்றோர் பெற்றோர்னா நம்மளுடைய அப்பா அம்மா காமன் நேமாக சொல்லிடுறது பேரண்ட்னா காமனாக அப்பா அம்மாவை குறிக்கும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சன் யோர் மேல் சைல்டு சன்னா தமிழில் மகன் நீங்கள் பெற்றெடுத்த ஆண் குழந்தையை தான் நீங்கள் சன் மகன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க டாட்டர் யோர் ஃபீமேல் சைல்டு நீங்கள் பெற்றெடுத்த 
பெண் குழந்தை டாட்டர்னா தமிழ்ல மகள் அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் கணவன் த மேன் ஹூம் அ விமன் இஸ் மேரிட் டு ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை துணையாக வருபவர் தான் கணவன் ஹஸ்பண்ட் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒய்ஃப் த விமன் ஹூம் அ மேன் இஸ் மேரிட் டு மனைவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல ஒய்ஃப் மனைவி அதாவது ஒரு ஆணுக்கு வாழ்க்கை துணையாக வருபவர் தான் மனைவி ஒய்ஃப் ஓகே and moving on to the next one it is yes spouse spouse na kanavan alladhu manaivi your husband or your wife vaalkai thunai appdin solluvom common ah solradhu spouse okay and next one brother a boy or man who has the same parents as another person sagodaran appdin solluvom i mean your blood brother he may elder to you or younger to you ungala vida periyavaravum irukkalam illa chinnavara kuda irukkalam brother appdina சகோதரன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டர் தமிழில் சகோதரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எ கேர்ள் ஆர் விமன் ஹூ ஹேஸ் த சேம் பேரண்ட்ஸ் அஸ் அனதர் பர்சன் யுவர் பிளட் சிஸ்டர் ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிப்ளிங் சிப்ளிங்னா உடன் பிறந்தவர் உடன் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சிப்ளிங் ஓகே பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் காமனாக சிப்ளிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே சி யூ மேட் ஹாவ் கம் அக்ராஸ் திஸ் கொஷின் Do you have sibling? அப்படின்னு யாராச்சும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களா டூ ஹாவ் சிப்ளிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் அப்போ யுவர் ஆன்சர் மைட் ஹாவ் பீன் லைக் திஸ் இஸ் ஐ ஹாவ் டூ சிப்ளிங்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் பிரதர் அண்ட் ஒன் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிப்ளிங்னா உடன் பிறந்தவர் பர்டிகுலேட் பண்ணி சொல்லணும்னா யூ கேன் சே லைக் திஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் பிரதர் அண்ட் ஒன் சிஸ்டர் ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி இருக்காங்க என் கூட பிறந்தவங்க அப்படின்னு யூ கேன் ஆன்சர் லைக் திஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எல்டர் பிரதர் A brother who is older than you. உங்களை விட பெரியவங்க எல்டர்னா பெரியவங்க எல்டர் பிரதர்னா உங்களுடைய அண்ணா ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எல்டர் சிஸ்டர் அ சிஸ்டர் ஹூ இஸ் ஓல்டர் தேன் யூ உங்களை விட பெரியவங்க அவங்கள அக்கா அப்படின்னு சொல்வீங்க ஓகே எல்டர்னா பெரியவங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எங்கர் பிரதர் பிரதர் ஹூ இஸ் எங்கர் தேன் யூ உங்களை விட சின்னவங்க வயசில் சின்னவங்களா இருக்கவங்க தான் எங்கர் பிரதர் ஓகே அண்ட் எங்கர் சிஸ்டர் அப்படின்னா சிஸ்டர் ஹூ இஸ் எங்கர் தேன் யூ உங்களை விட சின்னவங்களா இருக்கவங்க எங்கர் சிஸ்டர் தங்கை அப்படின்னு சொல்வீங்க ஓகே சி இப்போ நம்ம நம்ம பேரண்டோடைய சிப்ளிங்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அவங்கள நம்ம எப்படி கூப்பிடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே யூஸ்வலாக தமிழில் நம்ம அப்பாவுடைய கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸ் அவங்கள என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் அத்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் அத்தை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்பா கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் பெரியவங்களா இருந்தா நம்ம அப்பா விட வயசுல பெரியவங்களா இருந்தா அவங்கள பெரியப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அப்பாவை விட வயசுல சின்னவங்களா இருந்தா சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப அம்மாவுடைய ஃபேமிலி எடுப்போம் அம்மா கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸ் பெரியவங்களா இருந்தா பெரியம்மா அம்மா கூட பிறந்த சிஸ்டர் சின்னவங்களா இருந்தா வயசுல சின்னவங்களா இருந்தா சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அம்மா கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் மாமா தாய் மாமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரிங்க இப்போ நீங்க எல்லாருக்குமே அதாவது அம்மா கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸையும் அப்பா கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸையும் ஆண்ட் அப்படின்னு தான் காமனா சொல்றீங்களா அண்ட் அப்பா கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் அம்மா கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாரையுமே காமனா அங்கிள் அப்படின்னு தான் சொல்றீங்களா ஓகே இப்போ பெரியப்பா சித்தப்பா மாமா இவங்கள பர்டிகுலேட் பண்ணி என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே மேட்ரனல் அங்கிள் அப்படின்னா யோ மாம்ஸ் பிரதர் தாய் மாமா தமிழ்ல தாய் மாமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மேட்ரனல் அங்கிள்னா உங்கள் தாய் வழியில் வந்த மாமா அவங்கள தான் நம்ம மேட்ரனல் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேட்ரனல் ஆண்ட் அப்படின்னா யோ மாம்ஸ் சிஸ்டர் ஆர் யோ மாம்ஸ் சிஸ்டர் இன்லா உங்கள் அம்மாவோட சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் உங்கள் அம்மாவோட பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் அதாவது தாய் வழியில் வந்த பெரியம்மா சித்தி அல்லது தாய் வழியில் வந்த அத்தை அவங்கள தான் நம்ம மேட்ரனல் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மேட்ரனல் ஆண்ட்னா தாய் வழியில் வந்த சித்தி பெரியம்மா அத்தை இவங்கள தான் நம்ம மேட்ரனல் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மேட்ரனல் அப்படின்னா மதர்ஸ் ரிலேஷன் ஓகே அண்ட் லெட் இஸ் சி பேட்டர்னல் அங்கிள் அண்ட் பேட்டர்னல் ஆண்ட் பேட்டர்னல் அங்கிள் அப்படின்னா யுவர் டேட்ஸ் பிரதர் 
உங்க அப்பா கூட பிறந்த சகோதரர்கள் அதாவது தமிழ்ல பெரியப்பா சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பேட்டர்னல் அங்கிள்னா உங்க டேடோடைய பிரதர்ஸ் பெரியப்பா சித்தப்பா ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்டர்னல் ஆண்ட் அப்படின்னா யுவர் டேட்ஸ் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் அதாவது தந்தை வழியில் வந்த பெரியம்மா சித்தி அப்பாவோட பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் நம்ம பெரியப்பா சித்தப்பா இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அவங்கள தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பேட்டர்னல் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தந்தை வழியில் வந்த பெரியம்மா சித்தி ஓகே என்னடா மேட்டர்னல் அங்கிள் பேட்டர்னல் அங்கிள்னு சொல்கிறாங்க கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு யோசிக்கிறீங்களா கூல் லெட் மீ டெல் யூ அ ட்ரிக் மதர்னா அம்மா தானங்க மேட்டர்னல் அங்கிள் மேட்டர்னல் ஆண்ட் அப்படின்னா அம்மாவுடைய சொந்தங்கள் பேட்டர்னல்னா அப்பாவுடைய சொந்தங்கள் பாருங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மதரில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரையும் மேட்டர்னலில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரையும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு லெட்டருமே சேமாக இருக்கும் எம் அண்ட் எம் மேட்சிங் மேட்சிங் ஸோ இனி கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டிங்க மறக்கவும் மாட்டிங்க ஹோப் த செல்ஃப் யூ ஃபைன் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் நெஃப் யூ யுவர் பிரதர்ஸ் ஆர் யுவர் சிஸ்டர்ஸ் சன் அதாவது உங்கள் அண்ணன் அல்லது தம்பி மகன் அல்லது உங்க அக்கா அல்லது தங்கச்சி மகன் பையனை குறிக்கக்கூடிய வேர்ட் நெஃப்யூ உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் உடைய தன்னை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் நெஃப்யூ ஓகே சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் பெற்றெடுத்த ஆண் குழந்தையே தான் நீங்க நெஃப்யூ அப்படின்னு சொல்வீங்க ஓகே அண்ட் நீஸ் நீஸ்னா யுவர் பிரதர்ஸ் ஆர் யுவர் சிஸ்டர்ஸ் டாட்டர் அதாவது உங்க சகோதரனுடைய மகளை அல்லது உங்க சகோதரியோடைய மகளை குறிக்கிற வார்த்தை தான் நீஸ் உங்க கூட பிறந்த பிரதர் ஓர் யுவர் சிஸ்டருடைய பெண் குழந்தைய தான் நீங்க நீஸ் அப்படின்னு சொல்வீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கசின் கசின்னா யுவர் பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் ஓர் சிஸ்டர்ஸ் சைல்டு ஆர் யுவர் ஆண்ட்ஸ் சைல்டு அதாவது உங்க மாமா அத்தை சித்தப்பா சித்தியோடைய குழந்தைகளை தான் நீங்க கசின் அப்படின்னு சொல்வீங்க அத்த பொண்ணா இருந்தாலும் பையனா இருந்தாலும் மாமா பொண்ணா இருந்தாலும் மாமா பையனா இருந்தாலும் சித்தப்பா பொண்ணு சித்தப்பா பையன் பெரியப்பா பொண்ணு பெரியப்பா பையன் யாரா இருந்தாலும் நீங்க கசின் அப்படின்னா சொல்வீங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நம்ம பெரியப்பா சித்தப்பா பசங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம் தம்பின்னு சொல்லுவோம் அக்கான்னு சொல்லுவோம் தங்கச்சின்னு சொல்லுவோம் அண்ணான்னு சொல்லுவோம் பட் நம்மளோட அத்த பசங்களை மாமா பசங்களை அப்படி கூப்பிட மாட்டோம் அண்ணன் தங்கச்சியும் முற வச்சு நம்ம கூப்பிட மாட்டோம் பட் இங்கிலீஷ்ல கசின் அப்படின்னா அத்த பசங்க மாமா பசங்க சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்க எல்லாருமே அடங்கிடுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட் இஸ் சீ த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஃபாதர் இன் லா மாமனார் அதாவது யுவர் ஸ்பவுஸ் ஃபாதர் கணவன் அல்லது மனைவியோடைய அப்பா அவங்கள தான் நம்ம ஃபாதர் இன் லா மாமனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மதர் இன் லா மாமியார் கணவன் அல்லது மனைவியோடைய அம்மா யுவர் ஸ்பவுஸ் மதர் கணவன் அல்லது மனைவியோடைய அம்மாவை நம்ம மதர் இன் லா மாமியார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரதர் இன் லா கொழுந்தனார் அல்லது மச்சா அவங்கள தான் நம்ம பிரதர் இன் லான்னு சொல்லுவோம் யுவர் ஸ்பவுஸ் பிரதர் கணவன் அல்லது மனைவியோடைய கூட பிறந்த சகோதரர்கள் மனைவியோட கூட பிறந்த சகோதரராக இருந்தால் மச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அண்ட் கணவருடைய கூட பிறந்த பிரதராக இருந்தால் கொழுந்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரையுமே காமனாக இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா பிரதர் இன் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சிஸ்டர் இன் லா யுவர் ஸ்பவுட்ஸ் சிஸ்டர் யுவர் ஸ்பவுட் சிஸ்டர்னா யார் கணவன் அல்லது மனைவியோடைய கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸ் ஓகே சி நம்ம தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா கணவனுடைய கூட பிறந்த சிஸ்டரா இருந்தா நம்ம நாத்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே மனைவியோட கூட பிறந்த சிஸ்டரா இருந்தா மச்சி நிச்சி கொழுந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கிலீஷ்ல அவங்க ரெண்டு பேருமே டினோட் பண்ண வி யூஸ் த ஒன் வேர்ட் சிஸ்டர் இன் லா ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சன் இன் லா சன் இன் லானா யாரு யுவர் டாட்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அதாவது உங்க பெண்ணுடைய கணவர் அவங்கள தான் நீங்க சன் இன் லான்னு சொல்வீங்க தமிழ்ல மருமகன் அல்லது மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்வீங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாட்டர் இன் லா டாட்டர் இன் லானா யாரு யுவர் சன்ஸ் ஒய்ஃப் அதாவது உங்க மகனுடைய மனைவி அவங்க உங்களுக்கு டாட்டர் இன் லா மருமகள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோ பிரதர் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் யுவர் ஒய்ஃப்ஸ் சிஸ்டர் தமிழ்ல சகலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சகலைன்னா யாருன்னா உங்க மச்சினிச்சியோடைய ஹஸ்பண்ட் அதாவது உங்க ஒய்ஃபுடைய அக்கா தங்கச்சி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒரே வீட்டில் பெண் கட்டி இருப்பீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் கோ பிரதர்ஸ் சகலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல 
ஓ சிஸ்டர் அப்படின்னா ஒய்ஃப் ஆஃப் யோர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரதர் ஓரகத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல உங்க ஹஸ்பண்டோடைய அண்ணன் தம்பி ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் உங்களுக்கு போ சிஸ்டர்ஸ் அவங்கள நீங்க போ சிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லணும் தமிழ்ல ஓரகத் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ டோன்ட் ஃபர்கர் டு சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ஹிட் தி பெல் ஐக்கன் டு கெட் தி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் சேனல்